ആലോചി ഞാൻ വലുതാവുമ്പോ ഇതുപോലൊരു സ്കൂട്ടർ തന്നെ എടുക്കും വലുതാവുമ്പോ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു ചടാക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചതച്ച അരച്ച വണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് എപ്പൊ തീടുന്നു എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഹം പറയുമ്പോ അപ്പ തുടങ്ങും മോനെ ശ്യാംകുട്ട നീ അപ്പുറത്തെ തങ്കമണിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പോയി നോക്കിയേ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം എന്റെ മോ മോഹിക്ക് എന്നിട്ട് അത് സ്വന്തമാക്കാൻ നീ ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കടാ ഓ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട വല്ലവരുടെ മുറ്റത്തെ ബെഞ്ചിനേക്കാളും നമ്മുടെ മുറ്റത്തെ ലാമ്പിയല്ലേ നല്ലത് അയ്യടാ ഒരു തത്വചിന്തകൻ മര്യാദക്ക് പഠിച്ച് എം ബി ബി എസ് എടുത്തോണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട അമ്മ എന്തിനാ എപ്പോഴും അവനോട് എം ബി ബി എസ് എടുക്കും എം ബി ബി എസ് എടുക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇവന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഉണക്ക ഹോമിയോ ഡോക്ടറിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട് പടാ ഇവിടെ ഉള്ള ഹോമിയോ ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കാ പാലെടുത്ത് കുടിച്ചിട്ട് രണ്ടാളും പോയി കിടന്ന് അമ്മേ അമ്മ പാല് കുടിക്കുന്നില്ലേ ഓ മിൽമ പാലിന്റെ വില കൂടി നിറഞ്ഞപ്പോഴേ തന്ത്രത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അത് കട്ട് ചെയ്ത മക്കളെ വേദി പിള്ളേര് ചോദിക്കാ അമ്മ പാല് കുടിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ആ നമ്മൾ ആ സാധനം കണ്ടിട്ട് മാസം രണ്ടായി സുബലക്ഷ്മി എന്റെ അമ്മ പാല് കൂടി നിർത്തിച്ചപ്പോ നിന്നതാ എന്റെ പാല് കൂടി അത്രയൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തേലും പറയുമ്പോ മാർഗവീടിന് കളിയാക്കിയാ മതിയല്ലോ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഭാർഗവേട്ടൻ കൺസൾട്ടിംഗ് ഫീ കൂട്ടണം എന്റെ അച്ഛൻ ശങ്കരൻ വൈദ്യരുടെ മുറിയായി അതെനിക്ക് അറിയാത്ത കാര്യല്ലോ നീ അറിയുന്നതും അറിയാത്തതും ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ടാ എനിക്കിത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയേണ്ടി വരുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ചു വർഷം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചികിത്സിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകെ സമ്പാദ്യം ഈ വീടും മുപ്പത്തെട്ട് സെന്റ് സ്ഥലമാ രാവിലെ ഏഴുമണി മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴുമണി വരെ രോഗികൾ ക്യൂ നിന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ സൂര്യപ്രകാശം മേൽക്കാതെ അസുഖബാധിതനായിട്ടാണ് എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് അത് പഴയ കാലം ഇനി അത് തുടർന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശമില്ല വെള്ളം കിട്ടാതെയായിരിക്കും ഞാനും എന്റെ മക്കൾ ഈ വീട്ടിനകത്ത് കിടന്ന് മരിക്ക ഭാര്യുടെ <laughs> 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 അവൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ എന്താ തെറ്റ് അവള് ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യയല്ലേ മക്കള് ഡോക്ടറുടെ മക്കളല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പൊ പിടി കിട്ടാത്ത ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഞാൻ ആരാ അതെ ഈ ചുറ്റുവട്ടം നിറയെ അസൂയ കുശുമ്പോൾ ആൾക്കാരാ പഴയ പോലൊന്നും ഡോക്ടറോട് ആർക്കും ഒരു ബഹുമാനം ഇല്ലടാ അതുകൊണ്ട് അല്പ നേരം നീ വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഉറക്കുമെന്ന് അനൗൺസ് എല്ലാരും കേക്കട്ടെ ഈ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ചേച്ചി ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കണത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ ഓ ശരി പോരാച്ചി അതൊന്നും വേണ്ട ഒരല്പനേരം മതി പിന്നെ ഈ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയണ്ട ഡോക്ടർ അതാ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റിയാച്ചി പിന്നെ ഡോക്ടർ മാത്രല്ല ചേച്ചി ഒരു കഥാപാത്രമായിക്കോ 
ഇന്ന് ഞാൻ പൊളിച്ചടക്കും ഹലോ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ആരാണ് ഈ ഡോക്ടർ മാണിക്കശ്ശേരിയുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ ആ മഹനീയ വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എൽ പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഗംഭീര പരിപാടി വമ്പിച്ച വിജയമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നാട്ടുകാരെ മാണിക്കശ്ശേരി പുഴ കടന്ന് ചീക്കംകുനിയെയും രംഗിപ്പനിയും ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ എത്താതിരുന്നത് ഡോക്ടർ എന്ന മഹാ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം അവറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ും ഇതുവഴി പോയിപ്പോ ഒന്ന് നിർത്തിന്നേ ഉള്ളൂ എന്താ പ്രോഗ്രാം മദ്യ നിർമാർജന യജ്ഞം എന്തു മാസൂട്ടാ ഇത് നഗ്നമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം പ്രിയമുള്ള നാട്ടുകാരെ ഇത്രയും മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് രണ്ടു വരെ കവിത ചൊല്ലാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ശബ്ദം മാത്രേ കേക്കുന്നുള്ളൂ ആളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ ടീഷർട്ടിനകത്ത് ആളുണ്ടടി മണിക്കശ്ശേരിയുടെ മണിക്കശ്ശേരിയുടെ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന എൽ പി സ്കൂളിന്റെ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ഞാൻ പൊളിച്ചിരിക്കും 